myself Santosh. I do have around nine years of experience working in IT industry, and currently I'm working as manager in Microsoft. My core experience is towards data science, data engineering, and data analytics project. Currently, I'm managing around eight projects, and total I have worked with around eighty projects from different domains, such as banking, healthcare, insurance, e-commerce, and retail. And I'm a certified trainer. Taking training for KSR for the last five years. Hi everyone, welcome to KSR Data Vision YouTube channel. In the video lab, number twenty twenty three lay in a technologies law the demand lurk, other number, every paddy claw, other can in a technologies tava and rather, number in the video lap. First one, the skill of the park law. So there are Naria skills, data analyst, data scientist, business analyst, and the more Naria skills. So, that's why we have a demand for 2020. That's why we have a demand for the role of the technology. That's why we have a demand for the technology. So, first, we have a demand for the recession, layoff. In the company, they are reducing the resource. That's why we have a demand for calls and interview calls. In the time you have a demand for 2020, in the four technologies okay so order la illa just i have picked out four so in the technologies paatha idu vand data driven technologies data driven technologies na data related irukka technologies dhaan nama java pathi paaka poradhu illa testing pathi paaka poradhu illa ui pathi paaka poradhu illa nama paaka porad ellame vand data driven la pathi so in the data driven la pathina data analysts irukka data scientists irukka data engineers n irukanga business analysts irukanga so nama modala என்ன <laughs> அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதம் வந்து கம்மியாக வந்திருக்கு சேல்ஸு அப்படின்னு இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றது நெக்ஸ்ட் ஃப்யூச்சர் ஆனால் உங்களோட வேலை டேட்டா அனலிஸ்ட்னு பார்த்தா நீங்கள் ப்ராப்ளம் என்னன்றது மட்டும் தான் சொல்ல போகிறீங்க இப்போ டேட்டா சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னா ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருக்கு டேட்டா அனலிஸ்ட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன மாதம் சேல்ஸ் அதிகம் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதம் வந்து சேல்ஸ் அதிகமாக போகணும் ஆஃபர்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் கொடுத்து நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அது யார் பண்ண போகிறா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில் வேணும் தேவைப்படும் அது என்னன்றதும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் போக இன்னொன்று இருக்குது பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் இந்த பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட்னு பார்த்தால் பேர்லேயே இருக்குது பிஸ்னஸ் அப்போ உங்களுக்கு பிஸ்னஸை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் கிளை கிளைண்ட் கூட நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஐடியாஸ் கொடுக்கணும் சஜஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எப்படிலாம் பிஸ்னஸ் அதிகமாக்கலாம் நீங்கள் ஐடியா பற்றி தான் ரொம்ப பேசணும் தவிர டெக்னாலஜி வந்து இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஐடியா கொடுக்கறது யார் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது யார் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இதை அனலைஸ் பண்ணி என்னென்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறது யார் டேட்டா அனலிஸ்ட் இது மூணு ஆச்சா பட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரூட்னு பார்த்தா டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இந்த டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் யார் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்னா ஒரு டேட்டா வந்து வேறு இட நிறைய இடத்துலேருந்து வருது இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸு சென்சர்ஸ் இன்டர்நெட்லாம் இருக்கனால டேட்டா இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் டேட்டாவே சரி இல்லைனா டேட்டா க்ளீனாகவே இல்லைனா இப்போ மேலே இருக்க மூணு டெக்னாலஜி வேஸ்ட்டு இந்த மூணு டெக்னாலஜிக்கும் டேட்டா சப்ளை பண்ணுறதே டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் இந்த டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இல்லைனா டேட்டாவில் எந்த டெக்னாலஜியும் இருக்காது இந்த டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க வேறு வேறு இடத்துலேருந்து டேட்டா கொண்டு வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் மாதிரி போட்டு டேட்டா வந்து க்ளீனாக இருக்கா ஒர்க்கபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா வேறு அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கான்னு கம்ப்ளீட் டேபிள் செட் இட் அப் ஸோ இந்த டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் இப்போ வந்து ஹைலி டிமாண்ட் இந்த டேட்டா சரியில்லாதனால மற்ற டெக்னாலஜியுமே வந்து இப்போ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே போய்ட்டு இருக்கு ஸோ டேட்டா கரெக்டாக இருந்ததுன்னா மற்ற டெக்னாலஜிக்கும் டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு டெக்னாலஜியில் பார்த்தா ரூட்டுன்னு பார்த்தா அது டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸை வச்சு யூ ஹாவ் அதர் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ இந்த டெக்னோ இந்த ரோலுக்கெலாம் நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல டேட்டா அனலிஸ்ட்டை பற்றி பார்ப்போம் 
நான் டேட்டா அனலிஸ்ட் நான் என்னன்னு சொன்னேன் ஒரு டேட்டா கிடைக்குது அதை வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது பிஐ டூல் வந்து ஒன்று கண்டிப்பாக தெரியும் பிஐ டூல்னா என்ன பவர் பிஐ தெரிஞ்சாலும் ஓகே இல்லை டேப்லெட் தெரிஞ்சாலும் ஓகே ஏன்னா ரா டேட்டா வரும் அதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் தானே சொல்ல போகிறீங்க அதுக்கு ஒரு பிஐ டூல் வேணும் சீக்வல்ன்றது ஒரு காமன் மாதிரி ஒரு ஐடியில் சர்வை பண்ணால் இங்கிலீஷ் எப்படி தேவையோ அதே மாதிரி எஸ்கியூல் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா டெக்னாலஜிக்கும் தேவை ஸோ எஸ்கியூல் எக்ஸல் நாலேஜ் இருந்தால் அட்வான்டேஜ் இல்லைனாலும் ஓகே பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் பவர் பிஐ டேப்லெட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே அங்கேயும் வரும் அதனால் எக்ஸல் வந்து மேண்டேட்ரின்னு சொல்ல மாட்டேன் மேண்டேட்ரின்னு பார்த்தா எஸ்கியூலும் ஒரு பிஐ டூலும் இது போக இப்போ ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு வேலை க்ளவுடுக்கு மூவ் பண்ணுறோம்னா ஏதாவது ஒரு க்ளவுட் தெரிஞ்சால் அட்வான்டேஜ் அதே மாதிரி ஆப்ஷனல் தான் ஓகே எஸ்கியூல் பிஐ டூல்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் டேட்டா அனலிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா என்னென்னா அவங்க சால்வ் பண்ணணும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணணும் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக டீப்பாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணும் ஓகே ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேலுலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸாக வரும் அது போக இது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக தெரியணும் நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குது ஆனால் நம்ம டேட்டா சயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ்னு பார்த்தா பைத்தான் ஏன்னா பைத்தானில் வந்து நிறைய லைப்ரரிஸ்லாம் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க அவங்களே ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அது போக இது சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆல்கர்தம்ஸ் மாதிரி ஒரு நிறைய ஆல்கர்தம்ஸ் இருக்குது அந்த ஆல்கர்தம்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்குறது தான் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங்லாம் கொஞ்சம் ஆல்கர்தம்ஸ்லாம் வரும் அதுவுமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி தான் வருது அந்த ஆல்கர்தம்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுதான் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்னேன் ஐடியா கொடுக்குறது தான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஸோ பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டுக்கு மெயினாக தேவை இருக்கிறது பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இந்த பிஸ்னஸ் நாலேஜ் இல்லை டொமைன் நாலேஜ் கண்டிப்பாக தேவை நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கீங்க சேல்ஸில் இருக்கீங்க ஹெல்த் கேரில் இருக்கீங்க டெலிகம்யூனிகேஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒரு ஒரு பிஸ்னஸை பற்றியும் நீங்கள் டீப்பாக தெரிஞ்சு ஐடியா சொல்ல வேண்டிதான் உங்களோட ரோலிங்கு ஸோ இதுக்கு பிஸ்னஸ் நாலேஜ் நான் அதே தெரிஞ்சால் போதும் டெக்னிக்கல் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு ஒரு நார்மல் ஒரு எக்ஸல் எஸ்கியூல் அப்புறம் ஒரு பிஐ டூல் பிஐ டூல் வந்து ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அதை நீங்கள் இன்னும் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் இதுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம என்ன கொடுக்கலான்னு பார்க்குறது தான் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் இது எல்லாத்துக்குமே பாஸ் யாருன்னு பார்த்தா டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இல்லைனா இவங்க மூணு பேரும் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் தே ஆர் மேக்கிங் த டேட்டா டு பி அவைலபிள் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமை ப்ரிப்பேர் பண்ணி டேட்டா வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிளாக வைக்கிறாங்க இது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு முன்னாடி போக முடியும் ஸோ டேட்டா இன்ஜினியரிங் கற்றுக்கணும்னா என்னென்ன வேணும்னா எஸ்கியூல் வேணும் அதே மாதிரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக பைத்தான் வேணும் எப்பெல்லாம் டேட்டா வருது அது எப்பெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு பிக் டேட்டா வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் பிக் டேட்டாவில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் தான் நம்ம க்ளவுட் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏதாவது ஒரு க்ளவுட் தெரிஞ்சால் போதும் அஜூர் தெரிஞ்சால் போதும் இல்லை ஏடபிள்யூ தெரிஞ்சால் ஸோ நாலு ரூலுக்கும் இந்தந்த டெக்னாலஜிஸ் தெரிஞ்சால் யூ கேன் பிகம் இன் திஸ் கெரியர் ஓகே ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாலில் எது மெயின் ரொம்ப முக்கியம்னா டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இல்லைனா வேறு முன்னாடி இப்போவே முடியாது அந்த டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்தா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஏன்னா டேட்டாவே இல்லைன்னா நம்ம எப்படி முன்னாடி போக முடியும் அது இடியல் பைப் லைன் பண்ணும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்புறம் ஒரு இடத்துக்கு லோட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இடியல் ப்ராசஸ்ஸும் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக ரெடிமேடாக இருக்கா அப்படின்றதுக்காக டேட்டா ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவோம் டேட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ணும் இது போக பிஸ்னஸ்லேருந்து நிறைய கேலுலேஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ரெடியாக கொடுக்கணுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் லாஜிக் சேர்ந்துடும் இது எல்லாத்துக்கும் பைத்தான்ன்றது ஒரு கோடிங் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கோடிங் இல்லாமையும் நம்ம ஐடிக்குள்ளே வரலாம் எஸ் கண்டிப்பாக வரலாம் ஓகே ஐடியில் கோடிங் இல்லாமல் கூட நீங்கள்
நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து டேட்டா அனாலிஸ்ட் ஸோ டேட்டா அனாலிஸ்ட் வந்து ப்ராப்ளம் சொல்லணும் அவ்வளோதானே அது ப்ராப்ளம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்க நம்மளுக்கு என்ன ஒரு டேட்டா வருது அதில் என்ன அனலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதை ப்ராப்ளம் தானே சொல்ல போகிறோன்னா டேட்டா அனாலிஸ் இஸ் அ பெஸ்ட் ஒன் ஓகேவா இது அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு போகணும்னா ஓகே நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் பார்ப்போமே ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு அந்த சொல்யூஷன்னா அதுக்கு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் தேவைப்படுவாங்க ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் மிஷின் லேர்னிங்கும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அதுவுமே நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ டேட்டா அனாலிஸ்ட்க்கு அப்புறம் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு பிஸ்னஸை பற்றி ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு பிஸ்னஸ் பற்றி ஐடியா சொல்லணும் சஜஷன் சொல்லணும் ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லணும் இதை பற்றி தான் எனக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டெக்னிக்கலாக அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆனால் கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்குது நான் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவேன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்குமே ரூட் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறதுலே ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் இதுதான் ஒரு பாயிண்ட் ஆனால் இதுக்கு குட் நியூஸ்ன்னு சொன்னால் எல்லா டெக்னாலஜிலையும் நல்லா பே கொடுக்கறதுனா அது டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஹைலி பேய்டு ஜாப்ஸ் யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அன் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் இந்தியாலேயும் அவ்வளோ தான் நிறைய கம்பெனி வந்து இப்போ டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் தான் கேள்வி கேட்குறாங்க ஏன்னா டேட்டா இன்ஜினியரிங்ன்றது அந்த டேட்டாவை சரி பண்ணுறதுக்கே ஆள் இல்லை அது இல்லாத போது மற்ற டெக்னாலஜியில் ஆள் இருந்து என்ன ப்ரோஜனம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ரைட் ஆனால் டே டோன்ட் ஹேவ் பீப்புள் டு கோ அண்ட் கிளீன் த டேட்டா அதுக்காக டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் வந்து டிமேண்ட் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கஷ்டமாகவும் இருக்கும் அதிக சேலரி ஒர்க் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு நெவர் எவர் திங்க் அபவுட் ரிசெஷன் அண்ட் லே ஆஃப் ஸோ நாலு பற்றியும் சொல்லிட்டேன் நாலுமே எல்லாருமே படிக்கலாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சப்ஜெக்ட் சரியா இது ஒன்றும் ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது ஸோ எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இதில் லெவல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வரேன்னா டேட்டா அனலிஸ்ட் பாருங்கள் பிஸ்னஸை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டை பாருங்கள் இல்லை நான் சால்வும் பண்ணுவேன்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டை பாருங்கள் இது எல்லாத்துக்குமே நான் தான் பாஸாக இருக்கணும்னா டேட்டா இன்ஜினியராக இருங்க யூ வில் பி த பாஸ் ஃபார் எவ்ரி டேட்டா ட்ரிவன் டெக்னாலஜிஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏதாவது கொஷன்ஸ் இருந்தால் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டீனில் கேளுங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் யூ வில் கெட் ஹால் தி ஹெல்ப் ஓகே தேங்க்யூ ஆல்